bienvenue, aujourd'hui nous allons coudre un porte-clés trousse. La liste des fournitures se trouve dans la description de la vidéo ainsi que le patron gratuit. Pour commencer, je prends mon coupon principal et ma fermeture éclair que je plie en deux pour faire des repères. Ainsi, ma fermeture sera correctement positionnée. Je place ma fermeture sur mes repères endroit contre endroit. Pour faciliter la mise en place de la fermeture dans l'arrondi, nous allons faire des encoches longs de la fermeture éclair. J'épingle. Et nous allons passer une couture tout le long. J'ai cousu mon coupon principal sur ma fermeture éclair. Je vais ouvrir la fermeture éclair et je vais venir positionner mon coupon doublure sur le coupon principal. Je fais mon petit repère au centre. Je fais le même sur le coupon principal que je replie en deux, endroit contre endroit. Je viens faire un repère. Comme ceci. Et je viens positionner endroit contre endroit sur ma fermeture éclair mon coupon doublure. J'épingle tout autour. Et nous allons passer une couture tout autour de notre doublure. J'ai cousu ma fermeture éclair en sandwich entre mon coupon principal et mon coupon doublure. Je vais retourner celui-ci. Je viens passer un petit coup de fer en tirant un peu et je fais une surpiqûre tout le long. J'ai fait ma surpiqûre, je vais refaire mes petits repères, je plie en deux, comme ceci, je vais venir faire une encoche sur ma fermeture éclair, je plie en deux mes deux coupons, je viens faire une encoche sur mes deux coupons, je vais positionner mon coupon principal sur ma fermeture éclair endroit contre endroit puis 
mon coupon doublure que je mets de l'autre côté comme ceci sur mon repère je vais épingler en sandwich les deux j'en profite pour ouvrir ma fermeture éclair Et nous allons faire une couture tout autour. J'ai cousu ma fermeture éclair en sandwich et je vais venir retourner par le trou. Petit trou qui se trouve ici. Mon petit porte-monnaie. Je retourne tout ça. Je vais venir passer un petit coup de fer sur la partie que nous venons de coudre et je ferai une surpiqûre tout autour. Une fois que ma surpiqûre est faite, je vais refermer ma fermeture éclair comme ceci et venir couper l'excédent de fermeture au bout de chaque côté. Une fois que j'ai coupé mes deux bouts de fermeture éclair, je mets à l'envers mon projet et je viens fabriquer la petite anse que je vais plier en deux, comme ceci, j'ouvre et je rabats au milieu les deux côtés, puis je replie une fois, comme si vous faisiez un biais. Je plie en deux, je marque le centre et je viens replier les deux côtés au centre, puis je les replie une fois. Je vais passer un coup de fer et faire une couture tout le long. J'ai cousu ma bride, je vais mettre mon anneau à l'intérieur comme ceci. Je replie et je viens glisser ma petite bride pliée en deux à l'intérieur, endroit contre endroit. Voilà comme ceci. Je la fais dépasser légèrement. Je la centre bien et je vais passer une couture. J'ai cousu ma bride à l'intérieur ceci et je vais venir coudre le bout donc on laisse bien la fermeture éclair ouverte je fais mon petit repère au milieu je plie je vais venir faire un repère je rabats ma fermeture éclair sur le centre où il y a le repère des deux côtés J'épingle et je viens passer une couture au bout. J'ai cousu mes deux extrémités comme ceci. Vous pouvez prendre un ruban ou un contrefort et le coudre sur 
les deux parties. Je fais un petit ourlet que je viens coudre ici et je rabats comme ceci. Ou bien vous pouvez le laisser ainsi. Je le retourne. Je sors bien mes angles de chaque côté et notre petit porte-clé est terminé. Notre tuto est terminé, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour les prochains rendez-vous FP Création. A bientôt